डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोक्साइड हे जर बॉन्डिंग असेल तर हे बॉन्ड पन्नास या सेंटीमीटर इनवर्स रेंज मध्ये आपल्याला काय दिसतात म्हणजे सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास या सेंट्री फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपल्याला कुठलं कुठलं बॉन्डिंग दिसणार आहे बघा फर्स्ट वन दॅट इज अ सी सी एल बॉन्डिंग असेल सी ओ बॉन्डिंग असेल सी एन बॉन्डिंग असेल सी सी बॉन्डिंग असेल किंवा एन डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग असेल तर हे जे सगळे हे जे सगळे आहेत हे सगळे जे बॉन्ड्स आहेत हे आपल्याला काय दिसणार आहे तिथं बघा हे एवढे सगळे जे बॉन्डिंग आहे ते आपल्याला किती मध्ये दिसणार आहे सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये त्या दिसणार आहे म्हणजे या सगळ्या बॉन्डची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती किती मध्ये आहे सहाशे ते पंधराशे आता त्याच्यानंतर पंधराशे पन्नास ते सोळाशे पन्नास या रेंज मध्ये कुठले कुठलं बॉन्डिंग दिसतं आपल्याला तर त्याच्यामध्ये कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्डिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल किंवा बऱ्याच वेळा कसं होतं की हा जो एन डबल बॉन्ड ओ असो तो बऱ्याच वेळेला जर इलेक्ट्रॉन ड्रॉईंग ग्रुपला इकडे जर अटॅच असेल तर ते काय होतं की थोडस हायर रेंजला काय होतं त्याचं अब्सॉर्शन दिसतं म्हणजे पंधराशे ते सोळाशे या रेंज मध्ये आपल्याला कुठलं बॉन्डिंग दिसणार आहे तर तिथं पहिल्यांदा दिसणार आहे ते म्हणजे कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन बॉन्डिंग आणि दुसरं आहे ते म्हणजे सी डबल बॉन्ड सी बॉन्डिंग हे आपल्याला काय दिसणार आहे दॅट इज अ वन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड फिफ्टी टू वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर इन वर्स दिस फ्रिक्वेन्सी दॅट इज अ दिस बॉन्डिंग शो फ्रिक्वेन्सी ऍट इन दिस रिजन देन नेक्स्ट रिजन दॅट इज अ वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू वन थाउजंड अँड एट हंड्रेड दिस रिजन इज ओनली शोन बाय दॅट इज द ग्रुप विच ग्रुप दॅट इज अ सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे आता कार्बोनिल ग्रुप कुठल्या कुठल्या फंक्शन ग्रुप मध्ये आहे सांगा कुठल्या कुठल्या फंक्शन ग्रुप मध्ये कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ कार्बो फंक्शन ग्रुप बॉन्डिंग येतं सांगा मला आता तर हे बॉन्डिंग आपल्याला सोळाशे पन्नास ते अठराशे मध्ये दिसणार आहे तुम्ही सांगा मला आता सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग कुठल्या कुठल्या फंक्शन ग्रुप मध्ये येतं कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये येतं सी डबल बॉन्ड ओ एच कशामध्ये येतं पहिल्यांदा कशामध्ये येतं सी डबल बॉन्ड ओ एच म्हणजे ऍसिड ग्रुप असेल तर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग येतं त्याच्यानंतर नेक्स्ट कुठलं येतं दॅट इज द सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डीआर असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग दिसणार परत त्याच्यानंतर किटून असेल तर सी डबल बॉन्ड ओ आर हे तुमचा डबल बॉन्ड इथं आर असेल इथं आर असेल तर सी डबल बॉन्ड ओ दिसणार बरोबर आहे त्याच्यानंतर अमाइड असेल सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू अमाइड्स तर याच्यामध्ये पण तुम्हाला काय दिसतं सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग दिसतं तर हे सगळे जे फंक्शन ग्रुप्स आहेत म्हणजे ऍसिड असेल आयडीआर असेल किटोन असेल तर अमाइड असेल तर याच्यामध्ये हे जे सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग दिसतं तर हे सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डिंग तुम्हाला कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंज ला दिसणार आहे सोळाशे पन्नास ते अठराशे सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये काय दिसणार आहे हे सी डबल बॉन्ड ओ च बॉन्ड च काय होणार आहे ऍब्सॉर्शन आय आर ऍब्सॉर्शन असणार आहे म्हणजे इन्फ्रास्पेक्टोस्कोपी मध्ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कुठे ऍब्सॉर्ब होणार आहे तुमचा सोळाशे पन्नास ला ते अठराशे मध्ये तसंच सी डबल बॉन्ड एन किंवा सी डबल बॉन्ड सी हे जे बॉन्डिंग असेल तर ते कुठं ऑब्झर्व होणार तुम्हाला पंधराशे पन्नास ते सोळाशे पन्नास मध्ये आणि सी सी एल असेल सी ओ असेल सी एन असेल सी सी असेल तर हे बॉन्डिंग तुम्हाला कुठं ऑब्झर्व होणार आहे सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये काय होणार आहे दिसणार आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे आता इथं अठराशे ते दोन हजार याच्यामध्ये खूप कमी बॉन्डिंग ऍब्सॉर्शन असतं एकदम तुरळक ऑब्सॉर्शन आपल्याला अठराशे ते दोन हजार मध्ये दिसतं मॅक्झिमम ऑब्सॉर्शन तुम्हाला परत कुठं दिसतं तर दोन हजार ते दोन हजार पन्नास म्हणजे टू थाउजंड टू टू थाउजंड टेन फाईव्ह हंड्रेड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आणि नंतरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती म्हणजे एन एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी तर हे जे बॉन्डिंग आहे याचं ऍब्सॉर्शन तुम्हाला किती मध्ये दिसतं पंचवीस ते चार हजार या सेंटीमीटर इनवर्स या रेंज मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे या बॉन्डचं काय होणार ऍब्सॉर्शन दिसणार आहे म्हणजे तुम्हाला आता सगळ्यात महत्वाचं रेंज कुठलं आहे तर ही रेंज आहे पंचवीस ते चार कारण याच्यामध्ये बघा ओ एच स्ट्रेचिंग आहे त्यानंतर सी एच स्ट्रेचिंग आहे आणि एन एच स्ट्रेचिंग आहे त्याच्यानंतर दुसरं महत्वाचं रेंज कुठलं असेल दोन ते पंचवीस त्याच्यामध्ये कुठले कुठले स्ट्रेचिंग दिसतात बघा सी ट्रिपल बॉन्ड नायट्रायल असेल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग अलिन कंपाऊंड असेल तर याचं ऍब्सॉर्शन तुम्हाला पुढे दिसतं दोन हजार ते पंचवीस ते सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये दिसते त्यानंत
त्याच्यामुळे हा जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे तुम्हाला कुठे दिसते सोळाशे पन्नास ते अठराशे मध्ये दिसते ही टेंटेटिव्ह रेंज आहे आता आपण नंतरच्या स्लाइड मध्ये एक्झॅक्ट बघणार आहे की कार्बोनिल ग्रुप जर एकटॉनचा असेल तर तो किती लाभसार होणार कार्बोनिल ग्रुप जर आयडियाचा असेल तर तो किती लाभसार होणार हे सगळं आपण बघणारच आहोत त्याच्या आधी हे टेंटेटिव्ह रेंज तुम्हाला समजलं पाहिजे त्याच्यामध्ये पहिली जी आहे रेंज जी कुठली आहे सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास तर सहाशे पन्नास ते पंधराशे सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास या सेंटीमीटर या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये कुठले कुठलं बॉन्डिंग दिसतं तुम्हाला तर पहिलं आहे ते म्हणजे कार्बन आणि क्लोरिन सीसीएल बॉन्डिंग असेल म्हणजे हे सगळे ज्या फ्रिक्वेन्सी आहेत त्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहेत या सगळ्या फ्रिक्वेन्सी आहेत त्या कशा आहेत स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहेत कारण आपण मोड ऑफ व्हायब्रेशन आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत तर सीसीएल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा सी ओ कार्बन कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड असेल त्याचं स्ट्रेचिंग असेल सी एल स्ट्रेचिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग असेल तर हे सगळ्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास या सेंटी या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपल्याला काय होतं दिसतात त्यानंतर पंधराशे पन्नास ते सोळाशे पन्नास मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा कार्बन 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 डबल बॉन्ड किंवा कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड हे फ्रिक्वेन्सी दिसतात एक दोनच मिनिट थोडस डिस्टर्बन्स होईल कारण काय आहे बॅकलॉगचा एक पेपर चालू आहे आता सध्याला आणि विद्यार्थ्यांना काय प्रॉब्लेम आला तर विद्यार्थी थोडस मला कॉल करतात थोडस ह्या लेक्चर कुठे जरा असं मला कॉपरेट करायचं आहे दोनच मिनिट एक मी विद्यार्थ्याचा कॉल घेते हॅलो हा बोला हॅलो हा बोल कस काय अरे पण मला तर आता इथं हे करत आहे तुम्हाला मेसेज आलेला आहे मला तुमची ती डिव्हिजनची लिंक आहे ती दिली ती त्या जॉईन होत नाही का एक मिनिट मी तुम्हाला दुसरी एक लिंक कॉपी करून टाकते माझा आवाज आहे तुम्हाला प्रत्येकाला ऐकू आवाज येतो कारे माझा ऐकू प्रत्येकाला तुमच्यापैकी काही मुलांना जॉयनिंगचा काय प्रॉब्लेम आहे कारे एकच मिनिट मी चेक करायला लागले दोनच मिनिट थांबा जरा
बघा मग मी चालू करते तर लेक्चर आता हा ठीक आहे चालू कर अरे माझा आवाज येतो का प्रत्येकाला आवाज येतोय का क्लिअर साऊंड आहे का क्लिअर माझा आता काय झालंय काहीतरी समथिंग काहीतरी प्रॉब्लेम झाला टेक्निकल त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना शंभरच्या वरती काही जॉईन होता येत नाही लेक्चरला त्यामुळे मी डोके सरांना आता फोन केला तर डोके सर पण म्हणले मला ते चेक करावं लागेल काय नक्की एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम झाला आहे ठीक आहे स्क्रीन दिसते का आता माझी ठीक आहे ज्यांचा लेक्चर नाही करता आलं त्यांच्यासाठी आपण त्याच्यानंतर परत मी हे नोट्स वगैरे पाठवणार आहे त्यामुळे आता जे आहे त्यांच्यासाठी जर आपण काय करूया कंटिन्यू करूयात लेक्चर हे तर काय होत कि सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास याच रेंज मध्ये आपल्याला सी सी एल बॉन्डिंग असेल सीओ बॉन्डिंग असेल सी एन बॉन्डिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन बॉन्डिंग असेल तर हे जे बॉन्ड ऍब्सॉर्शन आहे आय आर ऍब्सॉर्शन या फ्रिक्वेन्सी आपल्याला सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये त्या होता दिसून येतात त्याच्यानंतर नेक्स्ट असेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे किंवा कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड आहे किंवा नायट्रोजन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे तर हे ऍब्सॉर्शन आय आर ऍब्सॉर्शन आपल्याला किती रेंज मध्ये दिसतं पंधराशे पन्नास ते सोळाशे पन्नास त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप हे ऍब्सॉर्शन आपल्याला कार्बोनिल ग्रुपचं ऍब्सॉर्शन कुठे दिसतं आय आर मध्ये तर सोळाशे पन्नास ते अठराशे ह्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपल्याला कार्बोनिल ग्रुपचं ऍब्सॉर्शन काय होतं दिसतं त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आहे सॉरी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आहे किंवा कार्बन 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 म्हणजे अलायन्स सारखे कंपाऊंड आहेत अलिन्स म्हणतो आपण त्याला सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी तर हे जे कंपाऊंड आहेत ह्या सगळ्या कंपाऊंडच ऍब्सॉर्शन जे आहे ते आपल्याला दोन हजार ते पंचवीस या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपल्याला काय दिसतात या कार्बन म्हणजे ह्या बॉन्डचं ऍब्सॉर्शन दिसतं त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सगळ्यात महत्वाचा तो म्हणजे आपल्याला पंचवीस ते चार हजार या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपल्याला कुठलं कुठलं स्ट्रेचिंग दिसतं तर हे ओ एस स्ट्रेचिंग असेल किंवा सी एस स्ट्रेचिंग असेल किंवा एन एस स्ट्रेचिंग असेल तर हे सगळे स्ट्रेचिंग आपल्याला काय दिसतात तर पंचवीस ते चार हजार याच्यामध्ये दिसतात आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते फॉर एक्झाम्पल कुठला आहे दॅट इज अ सी एच थ्री सी एच थ्री आपलं मिथेन इथेन कंपाऊंड आहे सिम्पल कंपाऊंड घेतला आपण इथेन तर याच्यामध्ये कुठलं कुठलं बॉन्डिंग आहे मला सांगा रे आता ह्या कंपाऊंड मध्ये सिम्पल आपण जर इथेन घेतला तर या इथेन मॉलिक्युल मध्ये कुठलं कुठलं बॉन्डिंग आहे कुठलं कुठलं बॉन्डिंग आहे सांगा सांगा कोण सांगणार सीसी बॉन्डिंग आणि सी एच बॉन्डिंग फक्त काय आहे कार्बन 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 आणि कार्बन हे एक बॉन्डिंग दिसतं आणि कार्बन आणि हायड्रोजन एवढेच बॉन्डिंग आहे मग आता कार्बन कार्बन बॉन्डिंग असेल तर आपल्याला समजणार माहित आहे किती रेंज मध्ये दिसणार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग कुठल्या रेंज मध्ये येणार हे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सोळाशे पन्नास ते सॉरी सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास त्यानंतर कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड कुठे येणार सांगा पंचवीस ते चार हजार ह्या रेंज मध्ये काय दिसणार तुम्हाला ह्या मोलिक्युलचं काय दिसणार आय आर ऍब्सॉर्शन दिसणार आता फॉर एक्झाम्पल काय आहे मिथेनॉल आहे मिथिल अल्कोहोल मिथिल अल्कोहोल मध्ये कुठलं कुठलं बॉन्डिंग आहे सांगा मिथिल अल्कोहोल आपण एक्झाम्पल घेतलं दुसरं एक्झाम्पल घेतलं तर मिथिल अल्कोहोल मध्ये कुठलं कुठलं बॉन्डिंग येतं सांगा कोण सांगणार सी एच बॉन्डिंग सीओ बॉन्डिंग ओ एच आणि ओ एच सी एच बॉन्डिंग आता मिथिल अल्कोहोल मिथिल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला काय आहे सी एच थ्री ओ एच मिथिल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला काय आहे सी एच थ्री ओ एच तुम्हाला जर बॉन्डिंग काढता येत नसेल तर सरळ काय करायचं तुम्ही व्यवस्थित प्लेन स्ट्रक्चर लायचं आता हे सी एच थ्री कसं असणार सी एच आणि एच हे असेल आणि त्याच्यानंतर काय असेल इथं ओ आणि इथं परत काय असेल एच असेल म्हणजे आता इथं कुठलं कुठलं बॉन्डिंग आलं बघा सी एच बॉन्डिंग आलं त्यानंतर सीओ बॉन्डिंग आलं आणि त्यानंतर ओ एच बॉन्डिंग आलं एवढेच बॉन्डिंग काय आहे त्या मिथेनॉल मध्ये आहे मग आता सी एच बॉन्डिंग आपल्याला कितीला दिसणार आहे माहिती आहे इथं सी एच बॉन्डिंग कितीला येतं बघा पंचवीस ते चार हजार या रेंज मध्ये आपल्याला काय दिसणार सी एच बॉन्डिंग दिसणार त्यानंतर ओ एच हा ओ एच कुठे येणार परत हा कुठं येणार आपल्याला पंचवीस ते चार हजार रेंज मध्ये ओ एच येणार आणि परत नंतर सीओ बॉन्डिंग कुठे येणार सिंगल बॉन्ड सीओ बॉन्डिंग कुठे बघा इथं सिंगल बॉन्ड सीओ बॉन्डिंग कुठे येतं सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास म्हणजे आपल्याला ह्या मिथेनॉल मध्ये किती फ्रिक्वेन्सी दिसणार सांगा किती फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्व होणार आपल्याला 
किती बॉन्डिंग दिसले आपल्याला किती बॉन्ड दिसले कुठले कुठले बॉन्ड दिसले सांगितले की मी आता कुठले कुठले बॉन्ड दिसले आता आपल्याला माझा आवाज आतो ऐकू येतोय का नाही तुम्हाला येतोय मग तुम्ही का उत्तर देत नाही आता ह्याच्यापेक्षा कुठले सिंपल भाषे तुम्हाला सांगायचे सगळं मी मराठीत तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगायला लागलेले या मिथेनॉल मध्ये कुठलं बॉन्डिंग आता मी काढले नाही तर मिथेनॉलचं बॉन्डिंग कुठल्या कुठल्या दिसत तुम्हाला बॉन्डिंग सी एच बॉन्डिंग सीओ बॉन्डिंग आणि ओ एच बॉन्डिंग मग किती प्रकारचे फ्रिक्वेन्स दिसतील आपल्याला आता किती फ्रिक्वेन्स दिसतील टोटल आयआर मध्ये तीन प्रकारच्या ना तीन प्रकारच्या फ्रिक्वेन्स दिसणार ना आता सीएच बॉन्डिंगची फ्रिक्वेन्स किती दिसेल आपली पंचवीस ते चार हजारला ओ एच बॉन्डिंगची फ्रिक्वेन्स परत किती दिसणार आहे पंचवीस ते चार हजारला आणि कार्बन ऑक्सिजनची फ्रिक्वेन्सी किती दिसेल आपल्याला सीओ बॉन्डिंग कुठं दिसतं सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास ला इथं आपण मिथेन इथेन काढलं होतं इथेन मध्ये किती फ्रिक्वेन्सी दिसली आपल्याला ऑब्झर्व सांगा बघा किती टाईपच्या फ्रिक्वेन्सी आपल्याला ऑब्झर्व झाल्या इथेन मध्ये इथेन मॉलिक्युल मध्ये दोन प्रकारच्या दोनच कुठल्या कुठल्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आणि कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड आता फॉर एक्झाम्पल मी ऍसिटोन घेतलं तर ऍसिटोन मध्ये मला सांगा ऍसिटोन मध्ये काय असेल ऍसिटोनचं स्ट्रक्चर कसं आहे सी एच थ्री त्याच्यानंतर थ्री डबल वन ओ सी एच थ्री आता इथं कुठले कुठले स्ट्रेचिंग असेल बघा एक आहे ते म्हणजे सी सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे त्यानंतर दुसरं कुठलं आहे कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग त्यानंतर दुसरं स्ट्रेचिंग कुठलं आहे सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग आहेत का याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठलं स्ट्रेचिंग आहे का इथं दिसतंय का तुम्हाला दिसतंय का नाही त्याच्यानंतर दुसरं एक स्ट्रेचिंग दिसतंय बघा बरं सरळ व्यवस्थित बघा अजून काय काय दिसायला पाहिजे आपल्याला कार्बन ऑक्सिजन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसलं त्याच्यानंतर कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसलं आणि कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसलं याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठलं स्ट्रेचिंग तुम्हाला दिसतंय का स्ट्रक्चर काढल्यानंतर या मोलिकुलचं आपण आता प्रिन्सिपल बघितलंच ना प्रिन्सिपल आपण काय बघितलं आहे या स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये हे जे ऍटम्स असतात हे ऍटम आहेत हे आपण काय म्हणून इमॅजिन करतो दिस ऍटम्स आर जस्ट लाईक ए बॉल अँड द बॉन्ड बिटवीन दिस टू ऍटम्स इट इज इट इज जस्ट लाईक ए स्प्रिंग आणि त्याच्यामुळे आपण काय केलं हुक्सला म्हणला ना हुक्सला मध्ये आपण काय म्हणलं की ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ती कशावर डिपेंड आहे तर ह्या बॉन्डस्टेंट वरती डायरेक्टली आहे डिपेंड आणि नंतर युनिव्हर्सिटी कशावरती डिपेंड आहे इट इज युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ दिस टू ऍटम्स या मासेस वरती काय ऍटम ज्या ह्या डिपेंड आहे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी मग आपण जर असं म्हणलं की हा जो बॉन्ड आहे तो व्हायब्रेट होतो आणि आय आर आय आर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये ह्या ज्या हा जो बॉन्ड व्हायब्रेट होण्यासाठी जी एनर्जी लागते तीच एनर्जी काय होते म्हणजे तेवढीच एनर्जी काय केली जाते मोलिकुल करून ऍब्सॉर्ब केली जाते म्हणून आय आर ऍब्सॉर्ब आय आर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण फक्त व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंजेसेस काय करू शकतो रिटेक्ट करू शकतो कारण हे कसे लो एनर्जी काय आहे दॅट इज अ फ्रिक्वे लो एनर्जी काय रेडिएशन आहेत त्यामुळे हे लो रेडिएशन असल्यामुळे आपल्याला फक्त तिथं व्हायब्रेशनल चेंजेस जेवढे होतात मोलिकुल मध्ये तेवढेच काय होतात दिसून येतात आता व्हायब्रेशनल मोलिकुल मध्ये जर होणारे चेंजेस आपण जर काउंट करत असू तर आता ऍसिटोन हा जर मोलिकुल आपण घेतला तर ह्याच्यामध्ये किती प्रकारचं बॉन्डिंग आहे तर तीन प्रकारचं चार प्रकारचं बॉन्डिंग आहे कुठले कुठले आहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक आहे कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड आहे कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे तर ह्या प्रकारच्या बॉन्डिंगच्या व्यतिरिक्त कुठलं बॉन्डिंग दिसतंय का आता ह्या ऍसिटोन मोलिकुल मध्ये नाही म्हणल्यानंतर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितीला येणार आय आर मध्ये दिसतं इथं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितीला दिसतो सांगा कितीला आहे सहाशे पन्नास ते पंधराशे पन्नास मध्ये दिसणार परत कार्बन हायड्रोजन कितीला दिसणार आहे दोन हजार पाचशे ते चार हजार या रेंज मध्ये दिसणार आहे आणि त्याच्यानंतर सीओ स्ट्रेचिंग कशामध्ये दिसणार आहे इथं दिसणार आहे सोळाशे पन्नास ते अठराशे म्हणजे ऍसिटोन मध्ये आपल्याला किती फ्रिक्वेन्सी दिसणार आहे या फ्रिक्वेन्सी हॅलो बोला माझं जरा लेक्चर चालू आहे तुझा परीक्षेच्या संदर्भात काय तुझी शंका असेल तर मला विचारायचं नंतर फोन कर त्याच्यामुळे काय होतं की ऍसिटन मोलिक्युल मध्ये आपल्याला हे तीन प्रकारचे काय दिसतात दॅट इज व्हायब्रेशन दिसतात कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आणि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन तर हे जे व्हायब्रेशन आहेत एवढेच व्हायब्रेशन आपण काय करतो ऍसिटन मोलिक्युल मध्ये काय करतो दॅट इज ऑब्झर्व होतात त्याच्यामुळे 
कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड जो है हेच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्स अपने कभी दिखते है सोलाशे पन्ना से अठराशे मे दिन है आता हे टेन्टेटिव रेंज जा आता एक्जैक्ट फ्रिक्वेन्सी कि है अपन नर स्लाइड मे चेक बनना आहोत्त कि एक्जैक्ट कुछ फ्रिक्वेन्सी कि एक्जैक्ट आए फ्रिक्वेन्सी कार्बोनिल ग्रुप एप्सर हो आईडी ग्रुप एप्सर हो एस्टर ग्रुप कि हो एप्सर हो तो अपन का स्लाइड मे चेक बनना आहोत समझ लगा संगा मैं आता एसिटोन ऐसी ऐवजी ने एसिटाइल डेड घूल तो संगा एसिटाइल डेड मे कस तुम्हारा एसिटाइल डेड मोलिकूल घसिटाइल डेड मे कुछ वाइब्रेशन के टाइप्स है संगा कुछ कुछ बॉन्डिंग है एसिटाइल डिहाइड एसिटोन ऐवजी मैं एसिटाइल डिहाइड ऐसी मोलिकूल घर डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड ओ आना है बरबर आईडी आई ग्रुप आई सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी नीडल बॉन्ड सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग अजुन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग अजुन का कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कार्बन एंड हाइड्रोजन मे बॉन्डिंग है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी सेम जस एसिटोन मे अपना तीन फ्रिक्वेन्स दिखाईड मे पैसा तीन फ्रिक्वेन्स दिखाई हा फ्रिक्वेन्सी सेम आल का नहीं स्लाइड हे मे का चेंज आना है अपने स्लाइड फ्रिक्वेन्सी इत का थोड़ा सा चेंजेस दिना हेलो हाँ। पेपर नहीं आला तुझा मोबाइल नंबर तू व्यवस्थित दिला होता का लॉग आउट होन पर हो लॉग इन कर बर पेपर च टाइमिंग दिल्ला है बाकी का प्रॉब्लम नहीं आला तुला कस का आला लॉग पेपर मोबाइल नंबर तू है तो रजिस्टर के होता का मग कस का आला जरा चांग रेंज मध्य जाऊ बस चांगली स्पीड आल तो ये ना फास्ट पेपर तुला पेपर बाकी सग चालू है इन्वायरमेंटल साइंस जरा चांग इंटरनेट स्पीड जित है जरा थोड़ा सा रेंज तो बग जरा ओपन कर पेपर दहते अक्रा चाहिए बारह एक दोनों वे तुम्हारा जुटली कन्विनियंट वे सोड़ा टाइमिंग के लिए हाँ डिड मध्य तुम्हारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी दिना है आता ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आता इत का होता कि बता ओ एच बॉन्डिंग जेवे ओ एच कसा तो एक तरी तो कार्बोजोलिक ग्रुप मे एसिडिक ग्रुप जो तुम फंक्शनल ग्रुप आल तो तुम्हारा इत का ओ एच स्ट्रेचिंग दुसर ओ एच कशा मे कि आर ओ एच हा जर तुम फ्री ओ एच ग्रुप आल आलकोहली ग्रुप आल तो तुम्हारा तथे का ओ एच स्ट्रेचिंग दिता तो आता अपने ओ एच आलकोहल मे जेल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कितनी रेंज में दिखून देते थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर यूनिवर्सला फ्री अल्कोहली ग्रुप तुम्हारा ऑब्जर्व होते जर तुम एसिड मदल जर का ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी तो तुम्हारा का दिता तेतीस से थ्री थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर यूनिवर्सला का दिता तुम्हारा एसिडिक ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी दिखती है हा ओ एच जर एसिडिक एसिडिक ग्रुप मदला अल तो तुम्हारा कितने स्ट्रेचिंग दिना है आई आर मे तेतीस से दिना है हा ओ एच जर तुम अल्कोहल मदला अल फ्री अल्कोहल मदला अल तो तुम्हारा कशा दिता दैट इज द छत्तीस से दिता नीमे लक्षा कि हा ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी है ओ एच जो ऑब्सर्शन आई आर मे नी कस ब्रॉड आत नीमी मत आई आर मे अपने नीचे कैसे दिता शार्प बैंड दिता परंतु एक मे ओ एच एब्सॉर्शन है कि तुम्हारा तथे का एकदम ब्रॉड बैंड दिखो ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी का बॉन्ड का ब्रॉड दिखो बाकी सगे तुम्हें जे एब्सॉर्शन एकदम कश पीक कश एकदम शार्प आता हेलो हाँ बोला हाँ अरे इन्वर्मेंटल साइन्स का पेपर एक तुम्हारा फिर दोन वे दिल्ली है कुछ तरी एक वे सोडवाय 
अजिबा दोन वेळा वगैरे काही नाही तुमचा एन्व्हायरमेंट सायन्स आहे एकच पेपर असतो चौथ्या सेमिस्टरला तू दहा ते अकराला सोडव ना तर बारा ते एकला सोडव हा तर हे काय दिसत तुम्हाला ओ एस टेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती अल्कोहोल मध्ये कितीला दिसते छत्तीस ला दिसते तर तुमचा ऍसिडिक मधला जर ओ एच बॉन्डिंग असेल ऍसिड मधलं तर तुम्हाला तिथं काय दिसतं ओ एच टेचिंग फ्रिक्वेन्सी कितीला दिसते तिथे तेची ला दिसते तर आता आपल्याला ऍक्च्युली काय करायचं आहे दिस इज दॅट इज द आयर ऍप्सॉर्शन कॉमनली फॉर द एक्झॅक्ट फंक्शन ग्रुप आता एक्झॅक्ट जर आपल्याला बघायचं झालं तर हे जे अल्केन ग्रुप आहे तुमचा म्हणजे सी एच टेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे ते एक्झॅक्ट कितीला येतं अठ्ठावीसशे पन्नास ते एकोणीसशे पंच्याहत्तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय होतं की हा सी एच टेचिंग व्हायब्रेशन तुम्हाला आय आर मध्ये दिसून येतं त्यानंतर अल्कोहोल असेल तर अल्कोहोल किती दिसतं तुमचं चौतीसशे ते सदतीसशे बॉन्डला दिसतं हा तुमचा स्ट्रॉंग बॉन्ड असतो आणि हा नेहमी कसा येतो तुम्हाला ब्रॉड बँड दिसतो अल्कोहोलचा बॉन्ड ओ एस स्ट्रेचिंग जे असतं ते कसं दिसतं ब्रॉड दिसतं बाकी सगळे जे पिक्स आहेत म्हणजे सी एच स्ट्रेचिंग असेल बाकीचं सी डबल बॉन्ड सी असेल सी ट्रिपल बॉन्ड एन असेल सी डबल बॉन्ड ओ असेल आर डी मधला हे कुठलंही जे स्ट्रेचिंग असलं तर हे तुम्हाला कसं दिसतं दॅट इज अ शार्प पिक दिसतात परंतु ओ एच मात्र कसं दिसतो तुम्हाला दॅट इज अ ब्रॉड पिक दिसतो आय आर मध्ये ओ एच चा पिक कसा दिसतो ब्रॉड दिसतो आणि दिस इज ऑब्झर्व ऍट दॅट इज अ थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड टू थ्री थाउजंड अँड सेव्हन हंड्रेड आता अल्किन्स मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिस इज दॅट इज ऑब्झर्व ऍट वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड अँड एटी सेंटीमीटर इनवर्स आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ हायड्रोजन असेल तर मात्र किती जातो तुमचं सी एच टेचिंग ते तीन हजार ते तीन हजार शंभर एकतीस तीन हजार ते एकतीसशे सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये तुम्हाला काय होतं हा दिसून येतो त्यानंतर अल्काइन्स मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर किती दिसणार तुम्हाला एकवीसशे ते बावीसशे पन्नास ला दिसतं आणि सी ट्रिपल बॉन्ड येन अलॉंग विथ एच स्ट्रेचिंग एच हायड्रोजन स्ट्रेचिंग असेल तर हे तुम्हाला किती दिसत येते तेहतीसशे ला दिसतं आता नायट्राईल हा नेहमी लक्षात ठेवायचं की बावीसशे पन्नास ला दिसतो नेहमी किती ला दिसतो बावीसशे पन्नास ला लक्षातच देऊन ठेवायचं की मॅटल ग्रुप असेल तर तो तुम्हाला बावीसशे पन्नास ला दिसणार आय आर एन मध्ये अरोमॅटिक ग्रुप असेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पण बेन्झिन रिंग मध्ये असेल फॉर एक्झाम्पल आता अशी तुमचं स्ट्रक्चर आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि बेन्झिन रिंग आहे किंवा कुठलंही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अरोमॅटिक ग्रुप मध्ये जर असेल तर तुम्हाला हे सगळं स्टेशन किती दिसणार आहे तुमचं सोळाशे ला दिसणार आहे सोळाशे ते सतराशे सोळाशे पन्नास या रेंज मध्ये तुम्हाला काय दिसतं अरोमॅटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिसतो त्यानंतर अमायन्स एन एस स्टेचिंग जर असेल अमायन्स मधलं तर ते तुम्हाला किती दिसतं तेहतीसशे ते तेहतीसशे पन्नास ला काय दिसतो तुम्हाला अमायन्स स्टेचिंग दिसतो त्यानंतर बघा आता कार्बोनल ग्रुप आहे तर हा सगळा जो कार्डियाड असेल किटोन असेल एस्टर असेल ऍसिड असेल तर हे कार्बोनल ग्रुप तुम्हाला काय दिसतात सतराशे ते सतराशे मध्ये दिसतात कशामध्ये दिसतात सतराशे वीस ते सतराशे चाळीस मध्ये ज्यामध्ये आयडिया असेल तर सतराशे वीस ला दिसतो किटून असेल तर तो किती दिसतो तुमचा सतराशे सतराशे पंधरा ला ह्या दरम्यान तुम्हाला काय दिसतं दॅट इज आयडिया आणि किटोनचं ऍब्सॉर्शन दिसतं आता आता आपल्याला एक्झॅक्ट बघायचं आहे की एक्झॅक्ट ऍब्सॉर्शन रेंज किती आहे आता मी तुम्हाला जे मागाशी सांगितलं ते ह्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय दाखवलेलं आहे तर आय आर चे आपण काय घेतलेलं आहे स्पेक्ट्रा घेतलेला आहे हा काय आहे आय आर चा स्पेक्ट्रा आहे आणि ह्या स्पेक्ट्रामध्ये आपण काय दाखवलंय हे बॉन्डिंग दाखवलंय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड कार्बन नायट्रोजन सिंगल बॉन्ड हे फिंगर प्रिंट रिजन मध्ये आहेत हे सगळे काय झाले तुमचे बेंडिंग व्हायब्रेशन झाले हे सगळे काय बेंडिंग व्हायब्रेशन झाले हे किती ला दिसतात तुमचे सोळाशे ते चौदाशे रेंज मध्ये दिसतात त्याच्यानंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड हे किती दिसतात तुमचे सोळाशे ते आठ मध्ये दिसतात त्यानंतर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हे किती दिसतात तुमचे एकवीसशे ते बावीसशे ह्या रेंजमध्ये तुम्हाला काय दिसतात दॅट इज हे बॉन्ड दिसतात आणि कार्बन नायट्रोजन नायट्रोजन कार्ब नायट्रोजन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड किंवा सी एच सिंगल बॉन्ड हे सगळे जे दिसतात तुम्हाला तीन हजार ते पस्तीसशे ह्या रेंजमध्ये काय दिसतात दॅट इज हे बॉन्डिंग दिसतं आता आपल्याला एक्झॅक्ट आय आर स्टडी करायचा म्हणजे आता आपण वेगवेगळे काय बघणार आहे सगळ्या कंपाऊंडचे इन्फ्रारेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जे स्पेक्ट्रा कसा असतो ते आपण काय करणार आहे ते बघणार आहोत आता हा जो स्पेक्ट्रा आहे तो कुठला स्पेक्ट्रा आहे बघा दिस इज दॅट इज आय आर स्पेक्ट्रा ऑफ एन हेक्झेन हा दिस इज दॅट इज आय आर स्पेक्ट्रा ऑफ एन हेक्झेन हा एन हेक्झेन मोलिकुलचा स्पेक्ट्रा आहे त्याचं स्ट्रक्चर इथे समोर काढलेलं आहे काय आहे त्याचं स्ट्रक्चर बघा सी एच थ्री सी एच टू फोर सी एच थ्री आता ह्या एन हेक्झेन मध्ये किती तुम्हाला सांगितलं मी मगाशी पण दाखवलं की अल्केन्स मध्ये किती टाईपचं व्हायब्रेशन असतात सांगा किती टाई
फोर हंड्रेड फिफ्टीन थाउजंड वन थाउजंड टेन फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला काय दिसतं दॅट इज अ सी एच बेंडिंग फ्रिक्वेन्सी दिसते सो दिस इज दॅट इज द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्र ऑफ दॅट इज अ अल्केन मोलिक्युल हा अल्केन मोलिक्युलचा काय आहे आया स्पेक्ट्रा आहे सेम आता आपल्याला बघायचं आहे पुढचा दॅट इज अल्किनचा आता डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंडचा म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ अल्किन्स आता ह्या अल्किन्स मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे एक तरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि दुसरं काय आहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे आता हे अल्किन मध्ये आपण परत एक्झाम्पल घेतलं दॅट इज अ एन हेक्झिन म्हणजे आपण काय घेतलं वन हेक्झिन घेतलेला आहे आता हेक्झिन मधल्या तर कार्बन कार्बन एका कार्बनला काय झाला डबल बॉन्ड आला त्यामुळे व्हायब्रेशन कुठले कुठले दिसले तुम्हाला बघा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ सिंगल बॉन्ड म्हणजे हे स्ट्रेचिंग दिसलं तुम आहे त्याच्यानंतर सी एच स्ट्रेचिंग आहे त्याच्यानंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचं स्ट्रेचिंग आहे त्याच्यानंतरचं सी एच काय आहे बेंडिंग आहे तर ह्या चार टाईपचं तुम्हाला काय दिसतं इथं काय दिसतात बॉन्ड दिसतात त्यामुळे ह्या चार फ्रिक्वेन्सी काय होतात अल्किन मध्ये काय होतात तुम्हाला दिसून येतात म्हणजे पहिली किती येणार आहे तुमचं सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विथ सी एच स्ट्रेचिंग किती दिसणार आहे थ्री थाउजंड अँड एटी सेंटीमीटर इनवर्सला त्यानंतर सी एच स्ट्रेचिंग किती दिसणार आहे तुम्हाला नियर अबाउट दॅट इज द थ्री थाउजंड सेंटीमीटर इनवर्सला आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला हे काय दिसणार आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन नियर अबाउट दॅट इज सिक्स हंड्रेड वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड टू वन थाउजंड सेवन्टी हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्सला आणि हे तुम्हाला काय दिसणार आहे दॅट इज अ सी एच बेंडिंग हे तुम्हाला काय दिसतं चौदाशेच्या रेंज मध्ये काय दिसेल दिसेल म्हणजे हे सगळे तुमचे काय झाले दॅट इज दिस इज दॅट इज व्हायब्रेशन प्रेझेंट इन दॅट अल्किन मोलिक्युल आणि हे बॉन्डिंग जे आहेत हे बॉन्ड्स मधले व्हायब्रेशन आपल्याला काय दिसतात आयर मध्ये दिसतात म्हणजे पहिल्यांदा अल्किन आपण जर एन हेक्झिनचा जर आय आस्पेक्टर बघितला एन हेक्झिनचा आय आस्पेक्टर जर बघितला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा कुठला पीक दिसेल तर कार्बन कार्बन आणि हायड्रोजन याचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे थ्री थाउजंड सेंटीमीटर इनवर्सला तर ती तुम्हाला काय होणार आहे इथं दिसणार आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट कुठली असेल थोडंसं त्याच्यामध्ये स्लाईट चेंजेस असून काय असेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ सिंगल बॉन्ड त्याच्यामुळे तीन तीन हजार ऐंशी ला तुम्हाला काय दिसेल हा फ्रिक्वेन्सी दिसेल परत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आहे त्याच्यामुळे ते किती दिसेल तुम्हाला सोळाशे सोळाशे बेचाळीस ला काय दिसलं तुम्हाला दॅट इज सोळाशे बेचाळीस म्हणजे सोळाशे सतराशे ह्या रेंज मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसणार आहे आणि कार्बन हायड्रोजन हे काय असेल बेंडिंग व्हायब्रेशन असेल दिस इज दॅट इज अयर स्पेक्ट्र ऑफ अल्किन दिस इज दॅट इज आता अल्किन मधला सिस आणि ट्रान्स म्हणजे अल्किनच आहे फक्त याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे दॅट इज सिस टू ऑक्टिन टू ऑक्टिनचा आपण काय घेतलेला आहे इन्फ्रायड स्पेक्ट्रा घेतलेला आहे तर इन्फ्रायड स्पेक्ट्रोस्कोपी आता तुम्ही जर बघितली याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे की पहिलं स्ट्रेचिंग कुठलं आहे दॅट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड त्याच्यानंतर कुठला आहे कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड आता त्याच्यानंतर काय आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ दॅट इज अ सी एच स्ट्रेचिंग तर आता इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग तुम्हाला कुठं दिसतं दॅट इज अ सोळाशे साठ ला दिसतं कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कशाला दिसतं तुम्हाला दॅट इज अलो हा बोला म्हणजे आता इनवाळ तुला आधीचे पेपर आले का ह्या पेपर मोबाईल नंबर वरती मग आता हा पेपर न येण्याचं कारण काय सांग मला आधीचे पेपर जर तुला व्यवस्थित त्या नंबर वरती येत असेल तर हा इन्व्हायरमेंटचा पेपर तुला यायलाच पाहिजे त्या नंबरला मग आता काय मी नाही सांगू शकत का नाही आला तो मग त्याच पेपरला तुला जर बाकीचे पेपर आले असेल तर हा पेपर तुला यायला पाहिजे जरा व्यवस्थित आणखीन एकदा लॉग आऊट होऊन करून बघ व्यवस्थित हे करतोयस का तू ते आता हा जो सी टू ऑक्टिनचा पेपर सी टू ऑक्टिनचा जो स्पेक्टर आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तर हे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचं स्ट्रेचिंग किती दिसतं आपल्याला ऑब्झर्व होतं तर सोळाशे साठ ला ऑब्झर्व होतं त्यानंतर कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आहे हे आपल्याला किती दिसणार आहे सांगा तुम्ही सांगा आता कार्बन हायड्रोजन तीन हजारच्या रेंजमध्ये दिसणार आहे नियर अबाउट दॅट इज तीन हजारच्या रेंजमध्ये आपल्याला सी एस स्ट्रेचिंग दिसेल आणि सी डबल बॉन्ड सी अलॉंग विथ स्ट्रेचिंग किती दिसणार आपल्याला थोडस त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे तीन ते तीन हजार साठ सत्तर किंवा तीस पर्यंत हे तुम्हाला काय दिसेल याचं दॅट इज अ कार्बन 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 डबल बॉन्ड अलॉंग विथ सी एस स्ट्रेचिंग तुम्हाला काय होणार आहे ते ऑब्झर्व होणार आहे सो दिस इज दॅट इज अन्फ्रायर स्पेक्ट्रा ऑफ दॅट इज अ सी टू ऑक्टिन त्याच्यानंतर हा आहे तो म्हणजे आता सांगितलं की नायट्रल ग्रुपचा आहे तिथं काय आहे बघा ड्युटिल नायट ड्युटिल नायट्रायल आहे म्हणजे त्याचं कॉमन न
आणि त्याच्यानंतरचं कुठलं आहे दॅट इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की सी ट्रिपल बॉन्ड येन हे स्टेचिंग फ्रिक्वेशन आपल्याला किती दिसणार आहे बाराशे पन्नास नेहमी लक्षात ठेवायचं की सी ट्रिपल बॉन्ड येन हे स्टेचिंग फ्रिक्वेन्सी आय आर मध्ये तिला दिसते बाराशे बावीसशे पन्नासला दिसते तर नेहमी तुम्ही पाठच करून ठेवायची फ्रिक्वेन्सी की नायट्रल ग्रुप आहे म्हणजे कितीला येणार बावीसशे पन्नासला येणार आय आर मध्ये आय आर अपसॉर्शन किती दाखवणार ते बावीसशे पन्नासला त्यानंतर सी एस स्ट्रेचिंग आहे सी एस स्ट्रेचिंग किती दिसतं आपल्याला तीन हजार ते तीन हजार एकतीसशे पर्यंत काय दिसतं सी एस स्ट्रेचिंग दिसतं तर बघा इथे दिसतंय का हा हे दिसतं तुम्हाला पीक दिसतोय का इथं हा तीन हजार ते एकतीसशे ला काय असणार आहे सी एस स्ट्रेचिंग असणार आहे आणि हा जो बँड दिसतोय हा हा बँड कसा आहे तुमचा सी ट्रिपल बॉन्ड यन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनचा आहे आणि हे सगळे जे व्हायब्रेशन आहेत ते कशाचे आहेत बेंडिंगचे आहेत आणि हा तुम्हाला दिसणार आहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचा चौदाशे चौ पंधराशे याच्यामध्ये हे तुम्हाला जे पीक दिसतो शार्प तो कशाचा असेल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचा असणार आहे सो दिस इज दॅट इज आय स्पेक्ट्रा ऑफ दॅट इज अ ड्युटील नायट्राईल येते का लक्षात हे आपण जे स्पेक्ट्रा डिस्कस करतो ते प्रत्येकाला येस लक्षात येते का कुठे आहेत बाकीचे सगळे काय आवाज येत नाही काय पोरांचं चाललंय माझा आवाज येतोय का प्रत्येकाला स्क्रीन शेअर केलेली दिसते का तुम्ही काय बोलतच नाही काय चाललंय तुमच्यासाठी चालू आहे ना सगळं आतापर्यंत आपण जे स्पेक्ट्रा डिस्कस केले ते तुम्हाला समजले का आय आर स्पेक्ट्रा आपण दोन तीन मोलिक्युलचे बघितलेले आहेत कळाले का ते स्पेक्ट्रा हो समजले कोण कोण विद्यार्थी आहेत मला तर काय समजतच नाही तुमचं नक्की काय चाललंय दिप्ती नवडे आहे का नवडे हा सांग कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कुठं ऑब्झर्व होते आपल्याला इन्फ्रायड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये येईल का सांगता बोल काय तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बरोबर आहे का तिने सांगितलेलं कोण सांगणार बरोबर आहे का चुक सांगितले तिने सांगितलेली आय आर रेंज प्रतिभा भोसले सांगा प्रतिभा भोसले प्रतिभा भोसले कुठ आहे जरा तुम्ही तुमचे व्हिडिओ करा ग सगळ्यांनी जरा बघू दे कोण टी वाय ला विद्यार्थी जर आहेत जरा करा सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा जरा करा ऑन करा तुमचे व्हिडिओ सगळ्यांनी काय करा ऑन करा जरा केलाय का ऑन आदित्य साखरे आहे का पहिला विद्यार्थी आदित्य साखरे काय झालं लगेच आउट झाला वे परत ऐश्वर्या साबळे व्हिडिओ ऑन करायचाय आकांक्षा बगाडे आकांक्षा बगाडे कुठ आहे आकाश निकम अमृता लेंबे 
अमृता लेंबे अमृता राजे अमृता राजे अंकिता शिंगाटे एक लक्षा गया कि जरी आपला वीडियो जरी ऑफ आला कि इंटरनेट ची जरी तुम रेंज कमी आली तुम्हारा परवांगी दिल्ली है कि तुम्हें तुम्हें फिर क्या वीडियो ऑफ कर तुम्ही लेक्चर सगळे अटेंड करा तर याचा अर्थ असा नाही की लेक्चर अटेंड करायचे म्हणजे फक्त लावून ठेवायचं आणि कुठेतरी दुसरीकडेच फिरत बसायचं हे सगळं कुणासाठी चाललेलं आहे सांगा बरं सगळं तुमच्यासाठी चालू आहे ना हा आणि जर हे असं जर असेल की तुम्ही फक्त लावून ठेवलेलं आहे क्लासला जॉईन झालेलं आहात आणि बाकीचं कुठेतरी तुमची दुसरीच काहीतरी कामं चालू आहेत हे असं जर आता किती विद्यार्थ्यांना मी कॉल केला त्यातलं किती विद्यार्थी मला आले सांगा बरं समोर माझ्या आणि टीवायला केमिशन ऍडमिशन मिळत नव्हतं तर तिथे रांग लागत होता की आम्हाला ऍडमिशन द्या आम्हाला ऍडमिशन द्या म्हणून या सवायला क्लिअर नाही आहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट आणि टीवायला केमिस्ट्री सब्जेक्ट पाहिजे अशी तुमची डिमांड टीवायला आता या तीनशे विद्यार्थी आहेत आणि या तीनशे विद्यार्थ्यांच्या पैकी हार्डले तीनशे विद्यार्थी लेक्चरला बसलेले असतात काय चाललंय तुमचं म्हणजे काय तुम्हाला हे सगळं येत आहे का याचा अर्थ असा होतो की काय की तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे आणि काय तुम्हाला शिकायची काय गरज नाही एवढं सोपं नाहीये केमिस्ट्री तुम्हाला लक्ष द्या तुम्हाला वाटतंय ना एवढा सब्जेक्ट हा केमिस्ट्री सोपा नाही आता मी किती विद्यार्थ्यांना कॉल केलं आणि त्यातले किती विद्यार्थी आहे तुम्हीच बघा मी तुम्हाला आत्ताही सांगितलं होतं की थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम ह्या लेक्चरला येणार आहे कारण ऑलरेडी यस बॅकलॉगचे पेपर चालू आहेत आणि बॅकलॉगच्या पेपरमध्ये विद्यार्थ्यांना काही नेटच्या बाबतीत प्रॉब्लेम आला तर ते मुलं मला सारखे फोन करतात मी तुम्हाला ह्याची कल्पना दिली म्हणजे डिस्टर्बन्स होणार थोडासा लेक्चरला त्याला काय पर्याय नाही कारण आता सध्याला पेपर दहा ते दोन वाजेपर्यंत एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा एक पेपर चालू आहे पण तुम्ही किती कॉपरेट करणार ना आम्हाला किती करता ते दिसत आहे आता ह्याच्यावरून हे असं जर असणार असेल ना तर काहीतरी ऍक्शन घ्यावी लागेल मी सांगणार आहे आता महानवर मॅडम ना काहीतरी ऍक्शन घ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या वरती म्हणून प्रश्न तुम्हाला काय विचारला गेलं की तुम्ही लगेच लेफ्ट होऊन जाता हे कुठली पद्धत काढली एखादा प्रश्न विचारला तर तुम्ही लगेच लेफ्ट होऊन जायचं त्याच्यावर हे काय उत्तर झालं वाय त्याच क्लास लेफ्ट करायचं हे असं काही चालणार नाही आणि याच्याबद्दल तुम्ही सगळ्यांनी आता तुम्ही काही लहान विद्यार्थी नाही टीवायला तुमचा फायनल इयरला तुमचा केमिस्ट्री हा प्रिन्सिपल सब्जेक्ट असेल आणि तुम्ही जर असं जर तुम्ही मग तुमचा फळ कडून काय आदर्श घ्यायचा तुमच्या ज्युनियरनी हे असले आदर्श घ्यायचे का तुमच्या ज्युनियरनी तुमच्याकडून एवढे सगळे आपले क्लासेस चालू आहेत ॲट अ टाइम तुमचा डिप्लोमा कोर्स चालू आहे ऍडॉन कोर्सेस आहे स्किल आहे तुमचं रिसर्च रिलेटेड तुमचं वर्कशॉप होतात आहे एवढे सगळ्या फॅसिलिटी आपण कॉलेजकडनं प्रोव्हाइड करतोय आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही कॉपरेट करणार नसाल तर मग ह्या सगळ्या घेण्याला काही अर्थच उरत नाही रे आणि हे सगळं चाललेलं आहे ते तुमच्यासाठी चाललेलं आहे मान्य आहे मला हे मान्य आहे की सध्या तुम्ही क्लास जॉईन म्हणजे लेक्चरला तुम्हाला घरनं अटेंड करावं लागतं ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करावे लागतात आम्हाला ही विद्यार्थी समोर नाही त्याच्यामुळे शिकवताना थोडस बाबा समोर असल्यानंतर विद्यार्थी त्याचे प्रॉब्लेम करतात आता तुम्ही आमच्या समोर आहात का नाही येत समोर आहात आम्ही तुमचे प्रॉब्लेम समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो तर तुम्ही आम्हाला असं हे करून देतात एखादा प्रश्न विचारला की सरळ लेफ्ट होऊन जायचं तिथून त्या क्लासमधनं ही कुठली पद्धत काढली तुम्ही तुमची तुम्हाला काय समजत नसेल तर एकदा नाही दोनदा नाही दहादा विचारा म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे 
आणि आता ही गाय गप्प बसण्याची वेळ नाही कधी पण काय लेफ्ट काय होता कधी जॉईन पण काय होता लेक्चरला काही तुमचं चाललेलं असत म्हणजे तुम्हाला मनाला येईल तो कारभार तुमचा चालू आहे का मग कुठे कधीही लेक्चरला या कधीही लेक्चरला जावा म्हणजे काय आपली काही धर्मशाळा आहे आपलं लेक्चर म्हणजे बघा तुम्ही डिसाईड करा की तुम्ही नक्की काय तुम्हाला करायचं आहे किंवा काय याचा माझं याच्यामध्ये नुकसान काय आमचं नुकसान नाहीये नुकसान होणार आहे ते तुमचंच होणार आहे काय करायचं किंवा काय नाही तुम्ही डिसाईड करा किती लेक्चर अटेंड करायचे काय लेक्चर अटेंड करायचे नाहीत किंवा काय नाही कारण ऑर्गॅनिक एम एच चा आत्ताचा हा तुमचा पेपर आहे तो सगळा स्पेक्ट्रोस्कोपीचा पेपर आहे आणि स्पेक्ट्रोस्कोपीचे जर कन्सेप्ट तुम्हाला आत्ता टीवायला नाही समजल्या तर परत तुम्हाला पुढं कायमस्वरूपी तुमच्या तशात त्या काय राहतील अनक्लिअर कन्सेप्ट राहतील त्यामुळे तुम्ही डिसाईड करायचं आहे की काय करायचं किंवा काय नाही असं जर काय असेल तर मग काय लेक्चर घेण्यात तर काय अर्थ नाही मग आपण सरळ काय करूयात तुम्हाला येते असं समजूयात आणि मग पुढचं चालू करूयात आपलं कशाला मग उगच विना कारण तुमची एनर्जी वाया माझी एनर्जी वाया तुम्हाला जर हे सगळं येत असेल तर काय का बोलत का नाही तुम्ही आता आता गप्प कशाला बोला की आता काय आकाश निकम आहे का आहे का लेक्चर आरती भोपाटे जॉईन कर लेक्चर व्हिडिओ ऑन कर बघा ही असे आवाज तुमची मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की तुमचं जर काय प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला कुठली कन्सेप्ट नाही समजली तर तुम्ही न घाबरता तुम्ही विचारा ती भले ती तुम्हाला आत्ता नाही विचारता आली तर तुम्ही काय करा मेसेज करा ईमेल करा काही करा परत पर्सनल फोन करा की बाबा ही कन्सेप्ट तुम्हाला समजली नाही म्हणून पण असं गप्प राहिला ना तर तुम्ही परत मग नेहमी लक्षात ठेवा की गप्प राहिला की आपल्याला गप्प माणूस कधी राहतो की जेव्हा त्याला काहीही कळलं नसेल तेव्हा गप्प असतो आणि दुसरे गप्प कधी असतात विद्यार्थी जेव्हा त्याला सगळं समजलं असतं तेव्हा ते गप्प असतात नक्की तुम्हाला ह्यातलं काय तुम्हाला मग सगळं समजलंय का काहीच समजत नाही हे दोनच कारण असतात शांत राहण्याची मी काय तुम्हाला फिलॉसॉफीचं कुठलं लेक्चर देत नाही किंवा काय देत नाही आणि अजून पण तुम्ही वेळ गेली नाहीये त्याच्यामुळे काय करायचं की व्यवस्थित काय करायचं सगळे लेक्चर अटेंड करायचे त्याच्यानंतर जे दुसरे लेक्चर आहे ते प्राध्यापक तुम्हाला जॉईन होतीलच एक दोन तीन मिनिटामध्ये तुम्हाला काय करतील दुसरे प्राध्यापक जॉईन होतील भले बाबा की काहीतरी कॉलेजमध्ये प्रॉब्लेम असेल काही एंगेज होण्यासाठी वेळ झाला लगेच तर लगेच तुमचे दहा दर मेसेज चालू होतात लेक्चर हे नाही झालं ते झालं हे नाही केलं ते नाही केलं अरे असं नाही ना होत काही इंटरनेटला प्रॉब्लेम आला काय आलं कॉलेजमध्ये लाईट गेली काही गेलं काही पण होऊ शकतं ना आता आम्ही समजून घेतो ना की बाबा तुम्हाला पण तुमचं इंटरनेटला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तुमचे पण काहीतरी समस्या असतील तर हे काय करायचं असं हो हे करायचं नाही आणि उद्यापासून तुमच्या दोन सेपरेट डिव्हिजन होणार आहे उद्यापासून सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं टीवायच्या उद्यापासून तुमच्या दोन्ही डिव्हिजन सेपरेट होणार आहेत आणि दोन्ही डिव्हिजनचे वेगवेगळे क्लासेस होणार आहेत आणि आता इंडिव्हिज्युअल तुमची प्रेझेंटी जी आहे आतापर्यंत कंबाईन क्लासेस होता ठीक आहे परंतु आता इथून पुढे डिव्हिजन वाईज प्रेझेंटी तुमची जेव्हा डिव्हिजन वाईज लेक्चर चालू होतील तेव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याची प्रेझेंटी लक्षात घेतली जाईल उद्यापासून 
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपली प्रेझेंटी हंड्रेड पर्सेंट असणं हे तुम्ही कंपल्सरी समजा वाटलं असत ठीक आहे आता कांबळे सर तुमचं लेक्चर जॉईन करतील आय थिंक कांबळे सर जॉईन झालेत होतील जॉईन एक पाच मिनिटांमध्ये कांबळे सर काय होतील जॉईन होतील झालेतच कांबळे सर जॉईन ठीक आहे तर काय करूयात आता आपण इथे थांबूयात परंतु सगळ्या विद्यार्थ्यांना परत एकदा मी तुम्हाला सांगणार आहे की हे प्रेझेंटी ही तुमची जी आहे तीनशे विद्यार्थ्यांच्या पैकी शंभर विद्यार्थी हे खर तर कुठेतरी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे तुम्ही सगळ्यांनी आणि उद्यापासून सेपरेट डिव्हिजन झाल्यानंतर सुद्धा प्रत्येकाने आपापल्या डिव्हिजनचं तुम्ही कुठल्या कुठल्या डिव्हिजन मध्ये आहे ते बघून घ्यायचं आणि उद्यापासून सेपरेट डिव्हिजनचे सगळे सेपरेट लेक्चर चालू होणार आहेत आणि सगळे वेगवेगळे फॅकल्टी मेंबर असणार आहेत ठीक आहे थँक्यू ओके सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून वन एन ऑल गुड आफ्टरनून सर ओके सो ऍज माय मॅम सेज दॅट ओनली नाईन्टी सेव्हन ऑर नाईन्टी एट स्टुडंट्स आर प्रेझेंट फॉर द क्लास अँड दिस इज नॉट गुड साईन ओके अँड यू नो दॅट ॲट द टाइम ऑफ ऍडमिशन वॉट आर यू आर डुईंग फॉर गेटिंग आर ऍडमिशन इन केमिस्ट्री सो वी विल रिअली टेक सिरियस ॲक्शन दोज आर ॲबसेंट इन लेक्चर बिकॉज this is a google class uh, classroom and here all record is available so at what time you join the class at what time you leave the class okay and uh, after <coughs> completion of your class automatic video uh, recording is there so there is a Uh, autonomous pattern and in autonomous pattern uh, whatever uh, you are scoring all those things in our hand okay so don't uh, consider that you are not attending lecture not doing practical and you getting good score so day to day performance is very very important for that purpose okay all of you understand to all other student uh, you convey my message if any problem and your tybsc group is there if any query if any problem then we you discuss with us okay all of you understand yes no saurabh yes sir saurabh is there saurabh wag mare saurabh wag mare yes sir okay so uh today we start the lecture that is uh, catalysis we see the catalysis topic and in that catalysis uh, in last lecture we see that the example support heterogeneous and homogeneous catalysis so all of you mean that what is mean by heterogeneous what is mean by homogeneous okay same phase of catalyst as well as reactant then it is called as a homogeneous catalyst while another phase different phases that is solid liquid gases are there then it is called as a heterogeneous catalysis so along with the example we seen all these uh, concept and i think that all of you understand it yes yes or no pratiksha power pratiksha power yes all of you understand or not yes sir okay sagar says that yes okay so uh, if you have any problem then you discuss with me uh, after lecture or any time if you facing some problems okay so today uh, i would like to share the ppt and uh, in that ppt uh, we would like to see the next part of this uh, catalysis so we will go through the uh, application oriented the catalysis okay and in this lecture uh, today we will discuss about the wilkinson catalyst okay what we discuss about wilkinson catalyst okay 
so what is mean by wilkinson catalyst uh, its application so last lecture we uh, see in a very brief dis discussion about the wilkinson catalyst yes or no hello we see or not all of you seen the screen yes or no no sir no sir just to wait now yes sir just to wait a moment so what do you see blank ppt yes anyone yes sir okay yes sir okay so so this is the wilkinson catalyst the photograph of wilkinson okay he developed this catalyst that's why okay and uh, his name his name is what geoffrey joe free geoffrey wilkinson okay and for that purpose he was awarded by nobel prize for ferrocin in 1964 okay so all of you know this uh, year 2020 who will get the nobel prize in chemistry yes hello all of you know in this year who win the nobel prize yes yes or no saurav hello can you listen me hello yes sir so you know who is winner of nobel prize in chemistry in this year yes or no Sir. Yes no Hello Please give me answer if you don't know then please say no Jennifer Dunda sir Yes Jennifer Dunda Jennifer Dunda Dowdana Jennifer Dowdana and she is from USA okay and another one imanulli charpentier okay imanulli charpentier and jennifer dowdana uh, imanulli charpentier is from what france okay and uh, dowdana jennifer is from usa okay so both both, both these ladies win the nobel prize in genome genome so all of you know that the gene okay so it is a work related to dna rna and those both uh, chemists win this nobel prize so as like that in 1964 wilkinson uh, developed a catalyst and for that discovery he was awarded by the nobel prize in 1964 okay and what is the uh, winner for what ferrocin ferrocin as a catalyst okay so he developed wilkinson catalyst so you have to see here last lecture we studied that 
how the wilkinson catalyst is formed so rhythm hydrochloride is there okay hydrate and three molecules of triphenyl phosphine so here three molecule of triphenyl phosphine and rhythm chloride is joined and there is a formation of uh, triphenyl uh, phosphorus oxide and uh, in presence of what oxidized solvent so wilkinson catalyst is a ruthenium first complex ruthenium uh, triphenyl phosphine chloride containing three phosphine ligand and one chlorine okay so last this last lecture we discussed that that is how the ruthenium third oxygen state converted into ruthenium first yes we discussed that point yes or no hello 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 can you listen me hello yes sir so give a response me okay as a result of the olefin insertion that is hydrogen migration we obtain ruthenium third that is 16 electron five coordinate species a solvent occupies the sixth coordination site to take it into 18 electron species so all of you know that 18 electron rule okay so what happen during hydrogen formation so all of olefin you know that okay carbon carbon double bond is nothing but the olefin in that insertion of hydrogen takes place at that time what happen ruthenium third which having 16 electron third oxidation state and it uh, converted into five coordinate species a solvent occupies sixth coordination site to take it into 18 electron species so you know that the role of solvent is to oxidize ruthenium third into ruthenium first okay and this is due to why because of the solvent and i think we discussed last time uh, what is the role of solvent so solvent reduce the ruthenium third into ruthenium first okay and reductive elimination occurs to give the hydrogenated product and the catalytically active species okay so reductive elimination after reductive elimination what happen the hydrogen is added in the corresponding product and so that olefin is converted into alkene so that point you know that okay so here i would like to show you a uh, wilkinson catalyst and wilkinson catalyst is nothing but chlorotris triphenyl phosphine rhodium first rhcl pps3 thrice okay so number of time uh, this question asked in the examination what is mean by wilkinson catalyst okay what is the name of wilkinson catalyst so at that time all of you know that chlorotris okay why tris is here because of this three group and chlorotris and after that what happened this group so here pph ph is the phenyl group so how many phenyl group group three and that attached to what phosphorus and that's why its name is a chloro this one chloro tris this three okay so chloro tris triphenyl phosphine rhodium first okay so here you seen that at above and below the plane there is a one phenyl group phenyl triphenyl phosphine group and one is the chlorine group while two triphenyl phosphine group which is attached on the plane of this rhodium metal all of you understand the chemistry of rhodium that is wilkinson catalyst yes no yes sir okay so you have to see discover this discovery is accidental by fred jardan that is phd scholar working for geoffrey wilkinson was trying to make this compound that is the rhcl3 pps3 thrice okay actually their aim is to prepare this catalyst rhcl3 pps3 thrice from the reaction of hydrated rhodium trichloride okay so last time we see that reaction hydrated uh, rhodium trichloride in excess of triphenyl uh, phosphine in boiling ethanol okay so when 
you want such type of product then what happen hydrated chlorine with rhodium metal and this uh, triphenyl phosphine that is four triphenyl phosphine group react to each other in excess of what boiling ethanol then what happen rhcl pps3 thrice group is formed along with that ps3po that is triphenyl phosphine oxide along with hydrochloride molecule and water molecules are formed that is twice h2o okay so this is the discovery of what wilkinson catalyst means what fred jardon is the phd scholar okay and she, uh, joffrey wilkinson is the guide and uh, their aim is to prepare trichloride rhodium triphenyl phosphide okay but what happen instead of trichloride this three instead of three chlorine so what happen here the fred jardon and their aim is to prepare this compound but due to geometry of this rhodium metal okay and attachment of the ligands because all of you know that it is a transition metal rhodium and ligand attached to there so due to that chemistry instead of three chlorine group here is only one chlorine group and this compound is stable and that compound is called as a wilkinson catalyst all of you understand all of you understand yes sir okay yes sir the first application of this wilkinson catalyst so all of you know that what is meant by wilkinson catalyst how it is prepared what is the reaction what is the role of solvent okay role of solvent is what reductive elimination and that's why rhodium third converted into rhodium first so the first uh, application of this uh, catalyst is hydrogenation reaction okay so the most widely used method for adding the elements of hydrogen to carbon carbon double bond is catalytic hydrogenation so it is called as catalytic hydrogenation so in previous in first lecture you have to seen that there is a diagram that is in heterogeneous catalysis supporting catalyst surface is there adsorption phenomenon is there where the in aluminic compound the hydrogen is added okay so all of you know that that mechanism so on the basis of that there is a catalytic hydrogenation so except for very sterically hindered alkenes this reaction usually proceed rapidly and cleanly okay suppose alkene group is there and all of you know that there is a c double bond c h h ch2 ch2 okay carbon carbon double bond but instead of this hydrogen there is a methyl group or any other bulky group is there then what happen the rate of reaction going to decreases means as much as that reaction not going to proceed further fast okay if sterically hindered alkene is there if it is not in number of alkene this rr is what hydrogens okay so if you see the olefinic compound in that hydrogen is added due to why because of the wilkinson catalyst then there is a alkene formation takes place so simply this uh, catalytic hydrogenation means olefin converted into alkene carbon carbon triple bond converted into carbon carbon single bond carbon carbon double bond converted into carbon carbon single bond all of you understand yes no hello sir ha mhanje itka kay hai catalytic hydrogenation mhanje thodke kay lakshat thevayche tumhala ki je ke carbon carbon double bonds ahet ka kiwa carbon carbon triple bond ahet tancha conversion kasha madhe honar hai carbon carbon single bond ithe baka tumhi ha carbon carbon double bond ahe hydrogen che addition in presence of wilkinson catalyst zalanta kay zala itka carbon carbon single bond tayar zala ओके हाइड्रोजन की एडिशन इत सी एस टू सी एस टू आर आर इत सी डबल बोन ओ आर एच है 
इतर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी आर एक हाइड्रोजन है कितने हाइड्रोजन आए कि हाइड्रोजन आए इतने हेलो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हि दोन ओके सी एच टू हाइड्रोजन इज देर मीन्स सिंपली द मीनिंग ऑफ कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन मीन्स वॉट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑलिफेनिक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओके ऑल ऑफ अंडरस्टैंड ओके सो यू हेव टू सी हियर द रिएक्शन हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर एंड इन दैट एस टू दैट इज हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आर एडेड देन वॉट एपन हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉट सी एस थ्री सी एस टू आर हियर इज वॉट हियर सी टू हाइड्रोजन ऑलोंग विथ डबल बॉन्ड हियर ओनली वन हाइड्रोजन बट एफ्टर हाइड्रोजनेशन हियर इज सी एस थ्री सी एस टू आर सो वन मोर हाइड्रोजन इज एडेड हियर वन मोर हाइड्रोजन इज एडेड हियर सो वॉट एपन हियर सी एस टू इज हियर ओके सो इफ यू सी दिस इज द लिगैंड एंड मेटल ओके इन दैट यू हैड टू एड हाइड्रोजन देन वॉट एपन मेटल कैन बाइंड विथ टू हाइड्रोजन एटम सो इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेटिव एडिशन इट इज कॉल्ड एज वॉट ऑक्सीडेटिव एडिशन इफ वन मोर लिगैंड एंड मेटल दैट अटैच टू दो एनी हेट्रो एटम देन वॉट एपन वेन यू एड एस टू एट दैट टाइम वॉट एपन दिस एक्स मोलिक्यूल इज रिमूव ओके so instead of two hydrogen only one hydrogen is added here and one hydrogen is is with what um, x atom for example if suppose there is chlorine so here is the formation of what that will formation the x ha chlorine as there hello hello hcl yes hcl ji formation okay hcl so only one hydrogen is here suppose x is not here then what happen two hydrogens are added if two hydrogens are added then it is called as a oxidative addition it is called as what oxidative addition if only one hydrogen is added due to the presence of any other hetero atom then it is called as a hydrogenolysis it is called as what hydrogenolysis and next sir that is two hydrogen molecule is added along with any other base okay for example nh is there or any other moiety then what happen this one of the hydrogen is added to this and another hydrogen is add with the other compounds so it is called as a heterolytic cleavage why it is heterolytic cleavage because the charge if you see here Here is the minus charge on this compound and positive charge on this compound. The charge formation takes takes place. That's why it is called as a heterolytic cleavage. What is mean by heterolytic cleavage? Because here is the formation of charge. Okay. So catalytic hydrogenation is are of three types: oxidative addition, hydrogenolysis, and heterolytic cleavage. All of you understand these three. Okay, so in catalytic hydrogenation, yes, all of you keep in mind yes, that sir. this example: carbon-carbon double bond R H two. There is a formation of addition of two uh, hydrogen means there is a reduction of olefin group into alkene. So alkene, that is olefin, is converted. oxidative addition hydrogenolysis and heterolytic cleavage okay so number of time the short note which is asked on catalytic hydrogenation okay so all of you write down these examples along with the their information okay so uh, for catalytic hydrogenation here in case of wilkinson catalyst we only see the rhodium metal okay but along with rhodium metal the most common catalyst are various form of transition metals and that particularly platinum palladium rhodium ruthenium and nickel 
that all things all these metals are used for what catalytic hydrogenation okay sometimes the multi catalytic hydrogenation a option is what platinum b option is what rhodium c option is what palladium and d option all of the above so what is your answer yes kaisal tumcha answer hello hello अरे बोला का सर तुम सर क्वेश्चन समझ लगा हेलो क्वेश्चन रिपीट करा हेलो रिपीट करू का मल्टीपल चॉइस जर आ क्वेश्चन विच मेटल यूज फॉर कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन मधे जो ऑप्शन प्लैटिनम पैलेडियम रुडियम ऑल ऑफ द अब तुम एन्सर क्या ऑल ऑफ द अब हाँ हाँ क्या होता है कि तुम्हें फिर शिकला क्या विलकिन्सन कैटेलिस्ट विलकिन्सन कैटेलिस्ट मध्य मेटल को रुडियम तो तुम्हें एन्सर का देता रुडियम तुम्हारा पाजे कि कॉमन कैटेलिस्ट है कि जे कैटेलिटिक हाइड्रोजेन सा करता यूज करता तो प्लैटिनम है पैलेडियम है रुडियम है रुदेनियम है निकेल है ठीक है समझ लस yes? हो समझ लगा हेलो यस सर समझ लगा हेलो हेलो ओके सो बोथ द मेटल्स एज फाइनली डिस्पर्स सॉलिड और एडसॉप्ड ऑन यूनिट सपोर्ट सच एज कार्बन और एलिमिना एंड सर्टन सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिस मेटल्स एक्सिबिट कैटेलिटिक एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड कैटेलिस्ट Other functional groups also subjected to catalytic hydrogenation. Okay, so these all examples are very very important, and you have to take screenshot of this and write in your notebook. That is oxidative addition, hydrogenolysis, and hydrolytic cleavage. Okay, so the mechanism of addition of hydrogen, how it is takes place. Okay, so that mechanism involves five steps. first step is what dissociation of one ligand dissociate means what yes hello simply remove okay so one of the ligand is lost and replaced by the solvent yes so this first step is called as the dissociation of one ligand so here triphenyl phosphine three molecules are there and one chlorine molecule what is the oxidation state first one is the oxidation state so in first stage of catalytic hydrogenation what happen one of the ligand triphenyl phosphine is dissociated means it is replaced by solvent and that's why for the preparation of this catalyst solvent play an important role okay so one of the ligand is lost and replaced by the solvent yes so next step second migratory insertion so if you include one of the side is attached to what solvent so one hydrogen migrates and enters between carbon and hydrogen of alkyl so here here is the carbon carbon double bond you see that ch2 molecule ch2 and at middle there is a carbon carbon double bond so it is a migratory insertion it is a what migratory insertion so all of you see in first step here the solvent is added and that how it is added 
it is replaced by one of the ligand what is that ligand triphenyl phosphine and that's why the first step of this mechanism is what dissociation of ligand all of you understand yes sir yes sir 